ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு இந்துஸ் கிச்சன் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் கருவேப்பிள்ளை துவையல் எப்படி செய்கிறதுன்றது தான் பார்க்க போகிறோம் இது வந்து இட்லி தோசை வெரைட்டி ரைஸஸ் கூட ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் சாம்பார் சாதத்து கூட கூட ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் கருவேப்பிள்ளை பிடிக்காதுன்னு சொல்கிறவங்க கூட விரும்பி சாப்பிட்ற அளவுக்கு ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் வாங்க எப்படி செய்கிறதுன்றத பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட்டு நம்ம ஒரு பேனில் ரெண்டு ஸ்பூன் அளவு எண்ணெய் சூடுபடுத்திக்கலாம் எண்ணெய் வந்து நல்லா சூடானதுக்கு அப்புறமா இதில் ஒரு அரை ஸ்பூன் அளவு கடுகு சேர்த்துக்கலாம் கடுகு வந்து நல்லா பொறிஞ்சதுக்கு அப்புறமா இதில் ஒரு ஸ்பூன் அளவு உளுந்தம் பருப்பு அதே ஒரு ஸ்பூன் அளவு கடலைப்பருப்பு இது ரெண்டுமே ஈக்குவலாக சேர்த்துக்கோங்க அப்போது தான் நம்மளுக்கு டேஸ்ட் வந்து ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் இதை சேர்த்ததுக்கு அப்புறமா மீடியம் ஹீட்லேயே வச்சு ஒரு முப்பது செகண்ட் நல்லா வந்து இதை பொரிய விட்டுறலாம் இது நல்லா பொரியும் போது தான் நம்மளுக்கு ஃப்ளேவர் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் இந்த மாதிரி பொறிஞ்சதுக்கு அப்புறமா இதில் ஒரு பதினஞ்சுலேருந்து இருபது சின்ன வெங்காயம் உரிச்சுட்டு சேர்த்துக்கோங்க இந்த துவையலுக்கு சின்ன வெங்காயம் தான் ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அதனால் முடிஞ்ச அளவுக்கு சின்ன வெங்காயமே சேர்த்துக்கோங்க உங்கள்கிட்ட சின்ன வெங்காயம் இல்லாத பட்ஜெட்டுக்கு ஒரு பெரிய வெங்காயமாக ரஃபாக சாப் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் இதில் ஒரு அஞ்சு பல் பூண்டு ஒரு அஞ்சு வரமிளகாய் சேர்த்துட்டு இதை எண்ணெயிலேயே போட்டு நல்லா வதக்கிடலாம் பூண்டு வந்து நீங்கள் கண்டிப்பாக இந்த தொகையில் சேர்த்துக்கோங்க அப்போது தான் டேஸ்ட் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இது எல்லாமே நல்லா வந்து வதங்கணும் அதாவது வெங்காயம் வந்து கண்ணாடி பதம் இந்த அளவுக்கு வந்ததுக்கு அப்புறமா கொஞ்சமாக புளி சேர்த்துக்கலாம் புளி புளியோட புளிப்புக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் புளிப்பு சேர்த்துக்கோங்க இப்போது ஒரு கப் அளவு கருவேப்பிலை சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு நல்லா வதக்கிடுங்க இந்த எண்ணெயிலேயே கருவேப்பிலை பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் வதக்கணும் ஏன்னா கருவேப்பிலையில் நீங்கள் கொஞ்சம் வதக்குனதுக்கு அப்புறமா கூட பச்சை வாசனை இருக்கும் அதனால் மீடியம் ஹீட்லேயே வச்சு நல்ல பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் நீங்கள் வதக்கிடுங்க வதக்கிட்ருக்கும் போதே கொஞ்சமாக தேவையான அளவு உப்பு கொஞ்சம் பெருங்காயத்தூள் சேர்த்துட்டு நல்லா வதக்கிடலாம் நல்லா அந்த கருவேப்பிலை ஓரளவுக்கு சுருண்டு வர வரைக்கும் நம்ம வதக்கிடலாம் பாருங்க ஓரளவுக்கு நல்லா வதங்கிடுச்சுல வதங்கினதுக்கு அப்புறமா இதை அப்படியே சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணி ஆற வச்சிடலாம் நல்லா ஆறினதுக்கு அப்புறமா இது ஒரு மிக்சி ஜாரில் போட்டு கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி நல்லா துவையல் பதத்துக்கு அரைச்சி எடுத்து வச்சுக்கலாம் இதை ஒரு பவுலில் மாற்றிடலாம் அவ்வளோதான் நம்மளுக்கு சூப்பரான கருவேப்பிள்ளை துவையல் ரெடி ஆகிடுச்சு கண்டிப்பாக இந்த ரெசிபி பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் 